Привіт, друзі! Підписуйтесь на наш YouTube канал ставте лайки, обов'язково коментуйте, також не забувайте про телеграм посилання у шапці профілю. У Криму вранці в суботу 8 квітня було чутно два хлопки, повідомляють місцеві пабліки. Подія трапилась у Феодосії. У місті пролунали вибухи, нібито після прильоту ракети чергова бавовна сильно шокувала окупантів. Так званий очільник в тимчасово окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито збили українську ракету. Однак версія росіян про українську ракету не витримує жодної критики, на що звернув увагу активіст Сергій Старненко. Причина в тому, що найближчі позиції сил оборони. України від Феодосії щонайменше за 300 кілометрів. Як відомо, Україна не має ракет з такою дальністю дії, хоча українські військові були б раді мати їх. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там, а ми продовжуємо. Росіяни повідомляють про нібито збиття ракети над поки що окупованою Феодосією. Тільки нюанс – відстань до наших найближчих позицій майже 300 кілометрів, яка ракета риторично запитує Стерненко. Та на цьому російські пропагандисти не зупинилися. Вони кажуть, що ракета пролетіла на висоті понад 15 кілометрів і була збита за РКС-300, а в Росії вже навіть вирахували, що ракета то буцімто запустили з українського полігону Тузлов. З цього полігону до Феодосії по прямій траєкторії відстань 415 кілометрів. Вибухи у Феодосії пролунали неподалік порту. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук теж прокоментував Бавовну. В тимчасово окупованій Феодосії когось таки обирають, написав він. Бавовна у Феодосії спровокувала шок, паніку та ненависть у росіян, які у соціальних мережах висловлюють свою стурбованість. Окупанти не розуміють, чому не працює їхня розхвалена протиповітряна оборона, що цікаво, росіяни не вірять окупаційній владі, що це українська ракета, пишучи, що в Україні не немає такої зброї. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в TikTok і Facebook, посилання в описі.